2018-19 시즌 UEFA 챔피언스 리그 결승전 우승팀을 가리는 마지막 경기를 치르기 위해 선수들이 포토라인으로 향하고 있습니다. 그리고 지금 들으시는 이 음악은 UEFA 챔피언스 리그의 공식 갠섬입니다. 이 앤섬은 매 UEFA 챔피언스 리그 경기 전에 타디움 내에서 재생되며 TV 중계의 경우엔 경기의 시작과 끝에 재생됩니다. 이 곡은 음악의 어머니라 불렸던 바로 그 시대의 작곡가 프레드리 켄델의 사독 제사장을 모티브로 하여 1992년에 영국의 작곡가 토니 브리튼에 의해 작곡되었습니다. 포레스텔라는 챔피언스커버곡 인트로에 이 앤섬을 도입했고 청중 모드를 놀라게 하는 기가 막힌 화음을 만들어내 정말 네 명이 부른 것인지 귀를 의심하게 만드는데요. 즉시 리액션 영상을 보고 싶으신 분들은 바로 이곳으로 넘어가셔도 괜찮아요. 전 정말 괜찮아요. 안녕하세요. 리액션 나이트입니다. 아라비안 나이트 아니고요. 핸델의 사독제 사장은 원래 오페라 왕궁의 불꽃놀이의 서곡입니다. 이 곡은 사독제 사장이 솔로몬 왕의 대관식에서 행한 축복의 의식을 묘사하고 있죠. 그런데 이 음악을 모티브로 새롭게 작곡하면서 유에파 챔피언스 리그 앤섬은 새로운 챔피언을 위한 경쟁의 시작을 알리는 의미를 갖게 되었는데요. 새로운 국가원수의 취임을 알리는 웅장한 음악이 챔피언스 리그라는 왕좌에 오르는 축복식과 같은 역사적 맥락을 잇는 것이지요. 가사는 유에파의 세 가지 공식 언어인 영어, 프랑스어, 그리고 독일어가 함께 사용되죠. 후렴구도 각각 독일어, 프랑스어 영어로 우승자들, 최고의 사람들, 위대한 팀들, 챔피언들의 뜻인데요. 모든 단어가 복수형으로 쓰인 이유는 그 공통의 주제가 참가하는 모든 팀들이 챔피언이며 그들은 모두 최고이며 이들이 참여하는 이 대회가 최고의 축구 이벤트라는 의미이기 때문입니다. 우리 모두는 챔피언이라고 말하는 리메이크곡 챔피언의 주제와도 일맥상통한다고 할수 있겠죠? 자 그럼 이제 메슈업 화면으로 편집한 포레스텔라의 챔피언스 리액션 영상 보시겠어요? 